Facebook has now 2.38 billion monthly users. Anong ibig sabihin yan? Talo pa nito ang lahat ng billboard na nakapost sa EDSA sa dami ng tao na gumagamit ng platform na ito. Facebook ang pinakamagandang platform to find the potential customers online kung alam mo lang ang tamang paraan ng paggamit nito. Having a Facebook business page makes it easier for your customers to find you, engage with your content, and buy from you. Today, I will teach you step-by-step -step process and how you'll be able to create your own Facebook business page. Uh. Kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, hit mo lang ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bagong video uploads natin. Today, gagawa tayo ng Facebook business page para sa travel niche ko. So, sa Facebook business page, uh, may mga makikita kayo dyan na features na wala sa profile page nyo. Kaya nga ang Facebook business page ay for business at hindi ang profile page. Ano tong mga features na wala sa profile page mo? Kagaya ng call to action, kagaya ng analytics, at isa pa yung uh, post scheduling. Dapat meron ka ng Facebook profile. Bago ka makapag-create ng Facebook profile page, kailangan meron ka ng Facebook uh, account. Next, uh, create Facebook page. Sa home page, hinapin mo yung create page. Ito yung home page. Create page. Itong page dito. Tapos, punta ka dyan, create page. Or pwede ka naman pumunta ulit sa home. Tingnan mo tong part na to. May word na create. Create page. Basta hanapin mo lang create o kaya naman type mo lang sa search bar pag hindi mo makita. Sa iba, anim mang makikita mo, pero uh, dito, sa akin, sa lugar namin, dalawa lang. So, sa iba, meron six options. So, yung may mga six options, may drop-down menu yan, na may extensive list of categories, kayong makikita dyan, pili ka ng nababagay sa business mo. Dito, pipiliin natin ang community or public figure. So, type lang natin yung pangalan na ibibigay natin sa business natin. So, Travel siya, kaya travel team away. And ilagay din natin yung uh, category niya, travel. Then continue. Pagkatapos niyan, uh, hintayin lang natin. Pupunta tayo dun sa next page. Ito. Uh, dito sa part na to, skip lang natin. Muna, uh, puntahan natin yung main page. So, click mo yung skip. Tapos may susunod pa dyan, yung cover photo. Skip din uli natin yan. Mamaya na tayo mag-upload ng cover photo. And uh, punta tayo dito sa settings. Tingnan mo yung page visibility. Edit mo muna yan. At iyan publish natin. Save changes. So dito, sa may pop-up, wala ka nang gagalawin dito. Just click mo yung next. Tapos, i-click mo itong nasa taas kasi magdadagdag tayo ng additional content. I-unpublish muna natin. Ayaw natin may makakita ng page na to habang hindi pa natin nagagawa. So, kailangan ayusin muna natin kung anong nasa loob ng uh, Facebook business page natin bago natin siya i-publish. Next, gawa tayo ng profile photo. Punta tayo dito sa Canva. And then, custom dimension. Lagay lang natin yung right size, 180 by 180 pixel. Then, create design. Tapos dito, gagawa na tayo ng design. So, sa Canva, free lang siya. Free tong software na to. Medyo matagal. Mag-load. And uh, dito, hanap tayo ng design na gusto mo. Pili ka. Dito sa template area, makikita mo dyan yung mga iba't ibang design. Hanap ka lang ng gusto mong gamitin. Tapos, uh, let's see kung ano yung pwede dito. So, sa so nasa travel niche tayo, kaya hanap ako ng something very simple lang. Ito. So, click mo lang yan o kaya i-drag mo. Tapos, double click. 
at itype mo na yung pangalan ng business mo. So, Travel Pinoy. Di ba yung binigay kong pangalan doon sa Facebook page natin? So, ayan. Gawa tayo ng profile picture doon. Travel Pinoy. Palitan mo lang itong mga na dito. I-edit mo yan. So, once na satisfied ka na dito, yeah, very simple lang yung ginawa ko. Pero bahala ka sa design na gusto mong gawin. So, pwede ka rin mag-adjust, adjust, adjust uh, dalhin mo siya sa gitna o kaya sa right or left. Uh, tingnan natin kung meron pa tayong makikita ang ibang design dito na mas maganda dito. Pero, for the sake of this uh, video tutorial, dito na muna para hindi tayo magtagal. Click mo yung publish sa taas. Down, download. And make sure na nasa PNG siya. Click mo download. Yan. So, napaka simple lang yan. So, isave lang natin sa desktop. Bahala ka kung saan mo gusto siyang isave. And save. So, magda-download na lang yan. Mabilis lang siya. After nyan, uh, meron na tayong nagawa. So, later, pabakit ako sa inyo kung paano yan i-upload. Ngayon naman, gawa tayo ng uh, cover. Okay? Yung parang banner dun sa Facebook. So, iba rin yung size nun. Nasa 560 by 315. Para cell phone friendly siya. Yan yung design na makikita nyo sa cell phone. So, ganun ulit ang procedure. May mga templates dito na pwede nyong piliin. Hanap lang kayo ng type nyo, yung gusto nyo. So, since nasa travel niche tayo, gusto kong hanap ng pictures na related sa travel. So, type nyo dyan travel. And then, enter. Lalabas dito yung mga photos. Mapapansin nyo, may, uh, may mga dollar sign yung pictures dito, meaning may bayad yan. So, hindi natin siya pwedeng gamitin. Ang kailangan natin yung free lang. So, type natin yung free. Tingnan natin kung meron. So, halos lahat page siya. So, hanap tayo ng ibang way kung paano tayo makakuha ng free pictures dito. Scroll muna natin. Ayan, sa taas. Palitan natin. So, mag-experiment kayo. Dito may mga tabs. Hanapin natin kung anong pwede. Pwede sa travel. Ayun, beach. So, sa beach, oh, may mga bayad din. Halos kalamihan. Pero yung iba, free dito. So, hanap tayo ng free. Kagaya nito, free. Free. Hanap pa ako ng iba pa. So, ito. Maganda. Ito ilalagay natin. So, drag and drop lang. O kaya, click mo lang. So, i-resize mo. Napakadali lang gamitin itong Canva. Drag and drop. Adjust. Reposition. So, ngayon, ilalagay na natin yung pangalan ng company. So, text. Insert mo dyan yung text. Ito. Tapos, ilalagay natin, Travel Pinoy. So, yun yung binigay ko kanina na pangalan, di ba? So, ayan. Adjust-adjust mo lang. Pili ka ng nababagay na font size dyan. Mag-experiment ka lang kung ano yung maganda. So, adjust-adjust lang. Ito, pwede na. Pwede mo rin palitan yung size niyan. Kung gusto mong palakihin, paliitin, drag, ilagay sa gitna. Pwede mo rin palitan yung color font. Ayan. Check mo kung ano yung maganda. So, I think uh, stick muna ako dun sa basic. Sa black na lang muna. So, readjust. Uh, readjust lang natin. Ayan, black na muna para mas mabilis and then uh, kung satisfied ka na dyan pwede mo na siyang i-download okay. so click mo lang download ulit mabilis lang yan 
So, dito, gumawa tayo ng dalawa. Isa sa yung profile picture. Isa naman yung sa Facebook cover. Okay. So, save lang ulit natin sa desktop. Bahala ka kung saan mo gustong save yan. Basta alam mo kung saan mo sinave. Yan. So, uh, papakita ko sa inyo mamaya yung finish na nagawa na natin. So, ito yung dalawa. Ito yung sa profile natin. At ito naman yung sa Facebook cover. Yan. So, di ba napakadali lang? Alright, tapos nyan, i-upload mo na lang yan sa profile uh, dito sa space na to. So, click mo lang yung update dyan and upload yung new uh, picture, profile picture. Same thing na gagawin mo, i-click mo lang yung uh, area dito sa Facebook cover and then upload mo yung bagong cover na ginawa mo. Next naman, gagawa tayo ng description para dito sa business page natin. Click mo lang yung picture, yung sa Travel Pinoy dito, yung picture na ginawa natin kanina. And then, lalabas tong section na to. Dito, click mo yung add description at uh, ilagay mo kung ano yung nababagay na description sa business mo. So, gaya nito, there are many beautiful uh, places in the Philippines. Let us not miss it. Learn from us. Learn from oh, learn from a oh, with travel pinway. Okay. Okay, can I jump then done editing? Next I am call to action. So you click mo lang yung button jan na call to action. Add button. And then dito may mga lalabas na choices. So pili ka jan kung anong bagay sa yo. Merong book with you, contact you, learn more about your business. So, ang gagawin natin itong, ano lang, send, uh, send email na lang. Pero bahala ka, pili ka kung ano yung bagay sa business mo. So, contact you and then send email. And then next. So, add your email address. Click mo lang yan. And then, lagay mo na yung email address mo dito. After that, pwede mo na siyang isave. So, ngayon naman, makikita mo tong nasa taas na yan. So, puro number. Para mas madaling makita ng tao yung business mo at matandaan nila, instead of numbers, gawa tayo ng uh, name papansin mo, uh, not available kasi wala ka pang followers, wala pang nagla-like. So, hanggang wala pang 25 likes tong page mo, hindi ka makakaroon ng um, vanity name. So, antay mo lang na magkaroon ka na ng likes. So, balik lang tayo sa settings, and then puntahan mo yung page visibility, click edit, and then publish, and then save. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng sarili mong Facebook business page. Comment ka nga dyan ng learn kung may natutunan ka dito sa video ko. Kung naghahanap ka ng online business na gusto mong masimulan agad, you can check out my free ebook. Look at the description below. Kung gusto mong mamatutunan ng mga um, information about online marketing, you can also check the link below. And uh, for more information, you can go to my website, www.babelinmalate.com. And you can also connect with me on Facebook. Kung may questions ka na gusto mong gawa natin ng video in the future, comment mo lang dyan sa baba. At kung ikaw ang unang nag-comment below, bibigyan kita ng shout-out for our next video. In the next video, guys, I will teach you how to create a post for your Facebook business page. In the meantime, you can watch uh, my other videos. I talked about business tips, affiliate marketing, motivation, 
financial tips, and social media in general.